，方磊鑫，你在哪儿呢？我在哪里不重要。你为什么要这么做呀、啊？啊？为什么这么做？大伯金对你不薄啊。回来吧，啊，磊鑫，你听我说，只要你把那九千万带回来，我既往不咎。哼，谢谢你，我实在没有退路了。磊鑫，你听我说啊，这人呢，总有头脑发热的时候。啊，这个人犯错的时候，有的时候是鬼迷心窍。回来吧，啊，我不怪你。好了，不说这些了。我问你，你手上是不是还有着力股票？有一些，小四来替我做。怎么了？马上抛掉，绝不要恋战。李先，你到底怎么了？英文，我现在只能相信你一个人。下午两点。你到城市广场等我。如果那时候我还有命的话，我会把真相和盘托出。真相？什么真相？喂，李鑫在城市广场见面，说有重要的事要告诉我，估计是跟那个九千万有关系的事吧。天宇，我想这样，我试着说服他，如果他能把那九千万还给我们，我们就对他既往不咎吧，好不好？迷途知返当然好，不过这样的人，大伯君以后是不会再用了。哎呀，可惜了，好好一个人才。哥，明天下午的事儿交给我吧。啊，哎，还是我去吧。不行，你人太忠厚了，容易上当。哎，是，哥呀，就是没用。先这样吧，有什么情况随时给我打电话。风衣不错，没见你穿过吗？你的酒也不错啊方总不是不抽烟吗？今天我想抽一颗，不可以吗？我们谈谈吧，谈谈吧。干嘛要不辞而别呢？因为我感到危险。
，危险。你是一个靠不住的老板。我们不是一直合作的挺好的吗？那只是一种假象。其实从那笔所谓的资金增值业务起，我就感到了问题。什么问题啊？你只是在布一个局。布一个局，我不懂，真不懂吗？真不懂，非要我说透，愿闻其详。第一，必须得知道周英文是你的替身，才可以利用他的弱点来布这个局，而知道这件事的人并不多。第二。那三个亿被挪到别处，第二天着力股份就涨停了。这时候恰好你被刘立鹏软禁，为了避免因小失大，你不让我们报警。还有第三吗？第三，我听说滨江物流仓储中心项目根本就不存在。关于这个项目的所有经费，全都不翼而飞，连个响都没听见，就和那丢失的三个亿一样。还有第四吗？第四，长久以来你无心经营，房地产公司已经支撑不下去了，贾卫东那儿你无心还钱。信托公司的苗总，你更是敷衍。一切都靠大铂金的信誉和惯性在运营着，所以可以断言，你一定另有打算。还有第五吗？我一直在想，你为什么要找一个替身？即便身体不好。也用不着这么大费周章。现在我想明白了，有了周英文这个替身，你无心经营的过失就可以推到他的身上。三个亿的款项不翼而飞，也可以推到他的头上。一旦出了事儿，他就是替罪羔羊。你真的很聪明，说吧，你想要什么？第一，给我恢复名誉；第二，我要着力法人股。哦，自己想做老板了？你考虑一下，明天中午之前给我一个答复。为什么会答应你呢？我包里的文件，想必你已经看到了吧？嗯。我本来是要把所有的文件交给你哥哥的，但我有预感，他会把所有的事情都告诉你。那当然，我们是亲兄弟嘛。所以我已经把相同内容的文件放在网上的某个角落。董事长，你本事再大。恐怕也买不起整个互联网了。说的有道理，不过我还是想不通，既然你有这么好的底牌，干嘛要跑呢？因为我感觉到一个新的危险就要降临。什么危险？你本来打算嫁祸于你哥哥，但考虑到兄弟情长，周英文这个人为人忠厚，你于心不忍把事情做得太绝。而我呢，却是公司的副总。如果携带九千万，神秘消失，很多账就可以算在我一个人头上。
我是正经商人，又不是杀人越货的黑社会，这很难说。为了几十个亿的利益，有些人什么事情都可以做得出来。但你好像并不害怕我。对，这些文件可以保住我的性命。可是你忽略了一点：如果你真的消失了，那些文件就只好待在网上的某个角落了。也许是这样，但也许有个关键人物会打开邮箱，把文件送到相关部门。这么说，就是要赌一赌运气了。顺便说一下，到今天为止，我的运气一直还不错。大兵，好好照顾方先生。好的，方先生，你的运气不够好，是吗？你确实很聪明，也很有才气。可惜，聪明反被聪明误。我从来就没有信任过你。想知道什么原因吗？以你的才华，本来可以不必受我这么多气，可是你把所有的气都忍下来了，因为你野心太大了。你梦想有一天会成为跟我一样的老板，对吗？你说的很对，我就是不忍心嫁祸我哥哥，因为他从来就没有野心，他一直深爱我这个弟弟，所以你只能成为替身的替身，替身的替身，只有你来承担这一切责任，全公司的人都可以作证，你携款潜逃。当然，我会准备一些相关的文件，在进一步的调查中让他们发现你骗走了三个亿。可惜你哥哥周英文并不像你想象的这么简单。我哥的事情用不着你操心，我比你更了解他。你打算怎么处置我吧？既然是携款潜逃。你自然要藏在一个隐蔽的地方。你不会关我一辈子吧？那就让我们共同祈祷吧。只有我大获全胜，你才可以重见天日。弟妹，你怎么来了？进来，进来，进来，进来！大哥，他有新的女人了。弟妹，别这样啊！别总这么疑神疑鬼的啊！你这样对你自己、对慧慧啊，还有对天宇啊，都没有什么好处的。是真的，我亲眼看见了。那个女人叫佳怡，很年轻，她，她还给他买了一处房子。弟妹，你是不是又喝酒了吧？
喝，喝了不喝，又能怎么样呢？这不是让你戒了吗？可是大哥，我实在受不了了，你知道吗？他，电影他从来没有真心爱过我。哎，不，对对,对，弟妹，你听我说，他一定是爱你的。要不然他也不会跟你结婚，是不是？他跟我结婚，完全是为了利用我。他只爱他自己。我告诉你，这上面全是胡说八道，什么金普创业，全是瞎话。我了解他整个发家史，全都是骗局。弟妹，我我不会的。怎么？我跟你倒杯水，你你你不信？那好，我带你去个地方。你知道我为什么会带你到这儿来吗？就是传说当中的大伯金神话发源地。当年，赵天宇在海南炒地的时候，被刘立鹏陷害。有关部门找他去问话，花了好几个月时间才把事情交代清楚。记得我第一次看见他的时候，真的觉得他身上。有一种深深的忧郁，又怀才不遇，所以，我真心想帮他一把。我知道，当时是有很多人在海南炒地，有的赚了，有的赔了，这个我知道。可是后来，他东拼西凑，把宝压在了一个药材开发基地的项目上。而当时，主管这个项目的人就是我父亲。我不顾一切的和赵天宇结了婚，因为我父亲的关系，所以他理所当然的得到了一份和当地政府合作开发药材基地的协议书。你看，这就是这个所谓的药材开发基地。我告诉你，从来没有撒过一粒种子。发个一颗牙，再后来，他就用这块有名无实的药材开发基地，从银行贷了五千万，那是他的第一桶金。可他没有把那个钱用在这块地上，而是把它投到了一个房地产开发项目上。后来呢？后来，就是一场纠纷和官司。那那五千万，他还了银行了吗？我知道，我只知道，他用一纸空文就从银行套了五千万贷款，而这件事儿，把好多人都害惨了，其中，其中也包括我父亲。你父亲？我父亲被气得一病不起，就那样走了。那个时候我才刚刚结婚，家家里的大红喜字还没有结掉，就替父亲办了丧事，然后一个人一个人孤零零的过了一段时间。那最后这个问题是怎么解决的？我不知道。但是，记得有一次他喝醉了酒，大笑着告诉我，那个跟他作对的人出车祸死了。真的，大哥，这就是最年轻的上榜富豪的发家史，这就是传说当中的大铂金神话的发源地。
们下的，把树挪开。真是稀客，快请进吧。坐吧事儿都想不通，我又找不到人说，只有你一眼就能认出我是周英文。在你心里，我跟田宇有什么区别啊？你满眼写着苦恼。而天宇永远不会写在脸上，这是他最大的优点，也是最致命的缺点。你这话是什么意思？他太能掩饰自己，太追求完美。可惜，人是不可能完美的。
，所以注定他永远失落，永远焦虑，永远追逐达不到的目标。方立新有消息吗？没有。我很难相信他真会这么做。我也不相信，可这就是发生在我眼皮底下的事儿啊！你报警了吗？天宇不让我管。你想说什么？没什么。你对公司很了解，你能告诉我实话吗？我们公司是不是已经到了资不抵债的地步？你为什么这么问？我查了公司前几年的账目啊，业务上的往来都是跟下面的子公司啊。左手和右手做生意，能产生什么利润？都是为了融资搞出来掩人耳目的骗局啊！看来你对公司的了解已经赶上我了。你跟董事长谈过吗？还没有。哎，赵赵老板，哎呦，贾总，赵老板，别动，您躺着，您别动。您您怎么来了？贾总，你别动，歇着啊。赵老板，呃，那笔钱打到账上了吧？贾总，我真的。不知道该怎么说好。那个，那一笔款子被人给卷走了。哎，啊，那那我的钱，我，贾总，贾总，你先别着急，钱，我我我在我我在想办法。杯水车薪，于事无补的，力所能及，你能做一点是一点吧。哥，我给你一句忠告：永远都不要指望变卖家当来翻身。天宇，我们公司到底欠多少钱啊？运营上的事儿不用你管，我自有安排。天宇，我觉得你有事儿瞒着我，什么事
，很多事情我都不清楚，不清楚你可以问问。公司里的事儿千头万绪，我不可能一一都告诉你。你说的也是。那我先走了。我觉得你好像也有事瞒着我，我能有什么事瞒着你啊？我走了。在的时候还有人管，现在啊，完全停工了。他先去了工地，然后又去了售楼处。都和什么人接触过？问过什么？没有，他只是一个人在那儿看，看了很久。整件事情我就觉得哪里不对劲儿啊，不对呀、啊，哪里不对？我又想不出来哪里不对。我觉得方立新的失踪非常非常蹊跷。他既然已经约好了第二天跟你碰面，但是又突然不露面了，为什么？除非他发现自己很危险。你怎么了？怎么了？不对剪彩仪式，我就在那个会议上见过他。好像当时他跟二叔谈的还挺投机的。这个就是那个真的李行长，不是跟那帮骗子一起合伙骗我那个假李行长。我在银行的会议室见过他，见过又怎么了？可是，可是，千羽他说根本就不认识他呀，跟他根本就没有交情，根本就没有见过面啊。他女朋友撒谎了，撒谎？二叔为什么要撒谎啊？他为什么要撒谎这样
，那就通知你所有的朋友，再通知他们所有的朋友，在这方面你应该是能手嘛。还用我去说吗？好。什么叫谨小慎微？你知道吗？好。安排的周到一些，好吗？打电话给我。你来干什么？我们不是约好了吗？你在等我的答复啊！我仔细想过了，也许。我可以接受你的条件，不必了，我改变主意了。你说什么？以我哥哥的条件，应该找一个更好的女人，而不是像你这样的。赵天宇，你不要欺人太甚了。我从来不欺负女人。如果你愿意，可以跟着我。除了感情和名分，我什么都可以满足你。如果愿意，一会儿我的财会经理过来，跟他一起去剧组办理转账手续。如果不愿意，现在就可以走。只要拿出一小部分，就可以满足我所有的梦想。但是我不会答应你。想知道原因吗？因为我从你的眼睛里看不到一点点感情。你这人太可怕了。我是喜欢钱，我也需要钱。但是我不会为了钱把自己卖给一块冰，活活冻死一定要这样吗
，我跟你说。你要想检验事实真相，这就是最直接、最有效的方法。你不想知道真相吗？建华，你知道，我跟天宇分开三十多年，我，我，我，我们碰到一块不容易。我，我不希望。英文哥，你要是不自己亲自去检验，你就没办法证明他是清白的。啊？走吧，快走吧。